সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো হ্যাঁ আমিও ভালো আছি তোমাদের শরীর স্বাস্থ্য আশা করি ভালো আছে পড়াশোনা কেমন চলছে বলো তো নিশ্চয়ই ভালো সামনে কিন্তু পরীক্ষা তাই তো তো নিয়মিত পড়াশোনা করবে এটাই আশা করছি আর বাড়ির কাজ আর বিগত দিনে যেই ম্যাথগুলো আমি করিয়েছি আশা করি তোমরা সেগুলো করেছো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে একটু নতুন ধরনের অঙ্ক আমরা করব গত ক্লাসে তো এইট আট পর্যন্ত করিয়েছি তাই তো তাহলে আজকে আমি দেখি দশ নম্বরটা শুরু করতে পারি কি না আচ্ছা দশ নম্বরটা আগে আমি করি তোমরা তুলো তারপর আমি বুঝাই দিই তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে নাকি নাকি করবো আর বুঝাবো আচ্ছা করি আর বুঝাই দশ যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা ধারা তিনশো ছেচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্নকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তার মানে এখানে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুইটা সংখ্যার কথা বলছে একটা তিনশো ছেচল্লিশ আর একটা কি পাঁচশো ছাপ্পান্ন এই দুইটা সংখ্যাকে যে সকল সংখ্যা ভাগ করে ভাগ করলে দেখা যায় যে প্রতি ক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তো আমরা জানি ভাজক কিন্তু অবশ্যই কি হবে ভাগ শেষ এখানে কত অবশিষ্ট কত আছে একত্রিশ তাই না তাহলে যে ভাগ করে তাকে তো আমরা কি বলি ভাজক বলি তাই না আচ্ছা যে ভা ভাগ করে সে ভাজক কিন্তু অবশ্যই একত্রিশের চেয়ে কি হবে ভাগ শেষের চেয়ে বড় হবে তাই না তাহলে আগে আমরা দেখো আমি করি তুমি আচ্ছা তাহলে যে সকল সংখ্যা দিয়ে এই দুইটা সংখ্যাকে ভাগ করলে কি হয় একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তার মানে ওই ভাজকগুলো অবশ্যই কি হবে একত্রিশের চেয়ে বড় হবে তাই না কারণ আমরা জানি ভাগ শেষ কিন্তু ভাজকের চেয়েও ছোট হয় তাই তো ভাজক হলো একত্রিশের চেয়ে অবশ্যই কি হবে বড় এরকম সংখ্যাগুলো নিয়ে তৈরি একটা সেট আমরা করব ঠিক আছে এই সংখ্যাগুলো যে সকল সংখ্যা এই দুইটা সংখ্যাকে ভাগ করলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকছে সেই সকল সংখ্যা আমরা নির্ণয় করব এবং ওই সংখ্যা দিয়ে আমরা একটা নতুন সেট তৈরি করব ঠিক আছে তাহলে আগে আমরা দেখি আগে এই কথাটা লিখবে যে দশ যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা ধারা থ্রি ফোর সিক্স এবং পাঁচশো ছাপ্পান্ন কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে থাকে সে সংখ্যা সে সংখ্যা অবশ্যই অবশ্যই একত্রিশ অপেক্ষা তাই না কারণ আমরা জানি ভাজক সবসময় ভাগ শেষের চেয়ে কি হয় বড় হয় বড় এবং এবং যেহেতু এই দুইটা সংখ্যা কে ভাজক ভাগ করলে সবসময় একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তার মানে কি একত্রিশ কে অতিরিক্ত তাহলে প্রত্যেকটা সংখ্যা থেকে একত্রিশকে আমরা এখন কি করব বিয়োগ করব দেখো তিনশো ছেচল্লিশ থেকে একত্রিশ বিয়োগ দাও দেখো কত আসে 
छय एक गेले पाँच चार तीन गेले एक तीन ओ पाँच छाप्पन्न थे आर एक त्रिस के वियोग दाओ ते कथा है छय एक गेले पाँच पाँच तीन गेले दई तरह भाजक सब समय कि भाषे सपेक्षा बड़ो एवं जेहेतु एक त्रिस अवशिष्ट था दुईटा संख्या थी कि अतरिक्त अवशिष्ट जे एक त्रिस ये वियोग कर लियोग कर देखो दुईटा नतून संख्या पाई तीन सौ पंदो और कि पाए पाँच सौ पचिस ओ भाजक मान ओ भाजक अवश्य कि कर तीन सौ पंदो और पाँच सौ पचिस के क्य कर निःशेषे विभाज्य कर अर्थात ओ भाजको ओ संख्यागल अवश्य तीन सौ पंदो पाँच सौ पचिस के भाग कर ले देखें भाषेष कि हे जिरो हे क्यों जिरो हे ये एक त्रिस अवशिष्ट था दिल वियोग कर दिए मान एक त्रिस अपेक्षा बड़ जे सकल संख्या तीन सौ पंदो और पाँच सौ पचिस के निशेषे विभाजित करते सेगल कि हलो प्रदत्त संख्या ठीक है एन मन करो मन करी एक त्रिस अपेक्षा बड़ बड़ तीन सौ पंदो एर गुणन सेट गुणन समूह सेट ए एक त्रिस अपेक्षा बड़ पाँच पचिस समूह शिक्षार्थी बंधुरा एन कि जान ये तीन सौ पंदो बैर करब गुणन तो जान जे तीन सौ पंदो के कौन कौन गुणन हे जे सकल संख्या तीन सौ के तीन सौ पंदो के कि करते भाग करते ओ सकल संख्य हे कि तीन सौ पंदो गुणन क्यों एखे कथाटा हे गुणन हम होना से अवश्य क्या होते हैं एक त्रिस अपेक्षा बड़ कारण एक त्रिस की हमारे भागशेष तैना तो आप तो भाजक बेर कर भाजक है अवश्य कि एक त्रिशे चे बड़ तीन सौ पंदो गुणन तेल धरे नहीं तीन सौ पंदो जे सकल गुणन एक त्रिशे चे बड़ तर सेट हे ए हे एक त्रिस अपेक्षा बड़ और एक पाँच पचिस जो गुणन बेर करब तर सेट हे बी हाँ एन आस देख तीन सौ पंदो के कौन कौन संख्या दिए निशेष विभाजित तो करा जाए <coughs> शिक्षार्थी बंधुरा जेम एक दिए अच्छा तो क्या सब चाहते भलो है शिक्षार्थी बंधुरा क्योंकुलेटर दिए तुम्हारा द्रुत कर फिलते पर जेमन तीन सौ पंदो के तो एक दिए भाग कर ले कई बार जाए तीन सौ पंदो बार ही जाए और ये जो तो बीजोर संख्या तई कख दई चार छय दिए भाग जाए ना जोर को संख्या दिए भाग जाए ना तर मैं एक तीन दिए भाग जो पे क्योंकुलेटारे देखे तीन दिए भाग कर ले कई बार जाए देखें क्योंकुलेटारे तीन दिए भाग कर ले पाँच बार जाए पाँच दिए भाग करा जाए कई बार जाए पाँच छ त्रिस आर सात दिए क्यों क्योंकुलेटारे भाग करो सात दिए देखो कई बार जाए चार सत आठाश उन्त्रिस त्रिस एक त्रिस सात दिए भाग दाओ देखो पैंतालिस बार जाए तपर हे शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हरा नये भाग कर देखते पारो 
নয় দিয়ে যাবে হয়তো কয় বার যায় ক্যালকুলেটারে তোমরা নয় দিয়ে ভাগ করো দেখো কয় বার যায় তিন নং সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ পঁয়ত্রিশ বার যায় আর যায় কি দশ দিয়ে যাবে না এগারো দিয়ে ভাগ দাও তোমরা দেখো এগারো দিয়ে যায় কি না তেরো দিয়ে ক্যালকুলেটার একটু করে দেখতে পারো শিখাতে বন্ধুরা আমি একটু ক্যালকুলেটারটা নিয়ে নিই তারপর দেখাচ্ছি তোমাদের সেখানে বন্ধুরা নয় দিয়ে তো ভাগ করে দেখলাম এখন তিনশো পনেরোকে ভাগ দিব এগারো দিয়ে তো যাবে না তেরো দিয়ে দেখি দেখো দশমিক চলে আসে দশমিক উত্তর কখনো গ্রহণ করা যাবে না তিনশো পনেরো ভাগ পনেরো পনেরো দিয়ে দেখো হ্যাঁ পনেরোকে তিনশো পনেরোকে পনেরো ধারা ভাগ করলে একুশ বার যায় ঠিক আছে তো শিক্ষাতে বন্ধুরা এর পরেও আর যাবে কি না সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো দেখো পনেরো একুশ প্রায় কাছাকাছি কিন্তু অন্যান্য সংখ্যা দেখা এক তিনশো পনেরো তিন একশো পাঁচ পাঁচ তেষট্টি সাত পঁয়তাল্লিশ নয় পঁয়ত্রিশ এগুলো কিন্তু দেখো অনেক দূরে সংখ্যা কিন্তু পনেরো একুশ কাছাকাছি সংখ্যা তাহলে বুঝবা যে আর কোনোভাবে ভাঙানো যাচ্ছে না ঠিক আছে এই কয়টাই ভাঙানো যায় ঠিক এক একইভাবে পাঁচশো পঁচিশকে ভাঙায় তাহলে দেখো এক গুণ পাঁচশো পঁচিশ আবার এইটা যেহেতু বিজোড় সংখ্যা এটাও কিন্তু তিন দিয়ে কোন জোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা বিজোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই পাঁচশো পঁচিশকে তিন দিয়ে ভাগ করো তাহলে দেখবে তিন দিয়ে ভাগ করলে একশো পঁচাত্তর বার যায় আবার পাঁচশো পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ দাও তাহলে দেখবা একশো পাঁচ বার যায় আবার পাঁচশো পঁচিশকে ভাগ দাও সাত দিয়ে সাত দিয়ে ভাগ দিলে দেখা যায় পঁচাত্তর বার যায় আবার পাঁচশো পঁচিশকে ভাগ দাও নয় দিয়ে দেখো দশমিক আসতেছে তাহলে নয় গ্রহণযোগ্য হবে না পাঁচশো পঁচিশকে ভাগ দিচ্ছি দশ দিয়েও যাবে না কারণ এটা বিজোড় সংখ্যা এগারো দিয়ে ভাগ দিয়ে দেখতে পারো দেখো এখানে দশমিক উত্তর চলে আসছে এটা গ্রহণ করব না তাহলে পাঁচশো পঁচিশ ভাগ তেরো দিয়ে যাবে না যায় না পাঁচশো পঁচিশ ভাগ পনেরো দিয়ে দেখি হ্যাঁ তাহলে পনেরো দিয়ে গেলে কয় বার যায় পঁয়ত্রিশ বার যায় ষোলো দিয়ে যাবে না পাঁচশো পঁচিশ ভাগ সতেরো হয় না পাঁচশো পঁচিশ ভাগ উনিশ দেখো যায় কি না দেখো দশমিক উত্তর চলে আসছে তাহলে পাঁচশো পঁচিশকে আর কত দিয়ে যাবে পঁচিশ দিয়ে ভাগ দেখতে পারো হ্যাঁ পঁচিশ দিয়ে ভাগ দিলে একুশ বার যায় 
শিক্ষাতে বন্ধুরা এখানে দেখো পঁচিশ একুশ প্রায় কাছাকাছি সংখ্যা তাহলে বুঝবে যে আর আমার ভাঙানোর প্রয়োজন নাই তাহলে এখন দেখো এই যে এক তিনশো পনেরো এর গুণনীয় কে কে এক তিন পাঁচ সাত নয় পনেরো একুশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি একশো পাঁচ তিনশো পনেরো এই সব সংখ্যা কিন্তু তিনশো পনেরো এর কি গুণনীয় তাই তো তাহলে সব গুণনীয় তো আমরা নিব না কোন সব গুণনীয় নিব যেগুলো একত্রিশ অপেক্ষায় বড় তার মানে এই পাশে গুলো নিব না কারণ এই পাশে সংখ্যাগুলো সব দেখো একত্রিশ অপেক্ষায় ছোট তাহলে একত্রিশের চেয়ে বড় কোনগুলো এই যে এখান থেকে দেখো পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি একশো পাঁচ তিনশো পনেরো এই কয়টা সংখ্যা হবে এ সেটের উপাদান তাই না কারণ আমি এখানে আগেই বলেছি একত্রিশ অপেক্ষায় বড় তিনশো পনেরো এর গুণনীয় সেট হবে এ তাহলে সুতরাং এ সেটের উপাদান কি হবে তিনশো পনেরো এর গুণনীয় যেগুলো একত্রিশের চেয়ে বড় একত্রিশের চেয়ে বড় কে কে থার্টি ফাইভ পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি একশো পাঁচ তিনশো পনেরো ঠিক আছে ঠিক একইভাবে বি সেটেরটাও বের করি ও বি সেটের দেখো কোন সংখ্যাগুলো একত্রিশের চেয়ে বড় এই যে দেখো থার্টি ফাইভ এই যে উপরের এই সংখ্যাগুলো তাই তো তাহলে একটা কি থার্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ একশো পাঁচ একশো পঁচাত্তর আর একটা হচ্ছে পাঁচশো পঁচিশ ঠিক আছে এখন যেহেতু যেহেতু এই গুণ নিয়োগ আমি এ সেটের উপাদান বের করলাম বি সেটের উপাদান কিন্তু এই দুই সেটের মধ্যে সেই সকল উপাদান নিব যেটা তিনশো পনেরো এবং পাঁচশো পঁচিশ উভয়কে ভাগ করতে পারে তার মানে এই দুইটা সেটের কমন এলিমেন্টই হবে আসলে এই অঙ্কের উত্তর কারণ এ সেটের উপাদানগুলো তো শুধু তিনশো পনেরোকে ভাগ করতে পারে আর বি সেটের উপাদান কিন্তু কি পাঁচশো পঁচিশকে ভাগ করতে পারে কিন্তু প্রশ্নে বলা হচ্ছে যেই সকল সংখ্যা এই দুইটা সংখ্যাকে ভাগ করতে পারবে সেগুলো ঠিক আছে তাহলে আমাকে কমন উপাদান পেতে গেলে আমরা কি করি অবশ্যই ইন্টারসেকশন বের করি কারণ কমন উপাদান আমরা পাই কিসের মাধ্যমে এ ইন্টারসেকশন বি এর মধ্যে তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি দেখো তো এই দুইটা সেটের মধ্যে কমন উপাদান কি কি একটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দেখো এই পাশেও পঁয়ত্রিশ আর কোনো কমন উপাদান আছে হ্যাঁ একশো পাঁচ আর এই পাশেও কিন্তু কি আছে একশো পাঁচ তাহলে কমন উপাদান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আর হচ্ছে একশো পাঁচ তাহলে এই দুইটা উপাদান নিয়ে যে সেট গঠিত এই সেটাই হবে কি উত্তর শিক্ষাতে বন্ধুরা আমি তোমাদের বলছি দেখো এই পঁয়ত্রিশ এই তিনশো ছেচল্লিশকে ক্যালকুলেটারে পঁয়ত্রিশ দিয়ে ভাগ করো ভাগ করে দেখবা অবশিষ্ট যা আসতেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই একত্রিশ ঠিক একইভাবে পাঁচশো ছাপ্পান্নকেও তুমি পঁয়ত্রিশ দিয়ে ভাগ করো দেখবা অবশিষ্ট কি থাকছে একত্রিশই থাকছে ঠিক একইভাবে একশো পাঁচ দিয়ে এই দুইটা সংখ্যাকে ভাগ করো দেখবা সবসময় কি থাকছে একত্রিশ থাকছে তাহলে পঁয়ত্রিশ আর একশো পাঁচে হবে কি উত্তর ঠিক আছে আর আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য এখানে একটা দাগ দিয়েছি তোমরা পরীক্ষার খাতায় এই নিচে দাগ দিবে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা অঙ্কটা একটু আসলে কঠিন হইল এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অতএব তোমাদের করে নিতে হবে ঠিক আছে করতে হবে কষ্ট করে বইয়ে এরকম একটা উদাহরণে অঙ্ক আছে উদাহরণ হচ্ছে তেরো এটা এটার মতোই অবশ্যই তোমরা করবে ঠিক আছে অঙ্কটা তুলে নাও শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুলে নিয়েছ নিশ্চয় আমি এখন 
बारो नम्बर सृजनशील कर दीची एगारो नम्बर तुम्हारा निजे कर चेष्टा कर तुम्हारा आगे अंक तुले नाओ तेरा बुझाते तुम्हारे सुविधा है आगे अंक कर बुझा
শিখাতে বন্ধুরা কি নাম কিউ নাম্বারটা একটু দেখো আর 12 কর নাম্বারটা একটু দেখো এখানে 100 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন পরীক্ষায় 65 শিক্ষার্থী বাংলায় 48 শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয় পাস করে এবং 15 শিক্ষার্থী উভয় বিষয় ফেল করে আচ্ছা তাহলে 100 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন পরীক্ষায় 65 শিক্ষার্থী বাংলায় এটা দিয়ে কি বোঝায় যে মনে করো একটা ভিন চিত্র এখানে কোন নম্বরে বলেছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ উপরের তথ্যগুলো ভিন চিত্রে প্রকাশ করো অর্থাৎ মনে করো এটা একটা আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ এই আয়তক্ষেত্রটা ধারা একটা সেট ইউ প্রকাশ করছে কার সেট ওই যে সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী কত একশো জন ওই একশো জন শিক্ষার্থীর সেট ইউ প্রকাশ করছে ঠিক আছে আর দুইটা পরস্পর ছেদি দুইটা বৃত্ত ধারা একটা সেট বি আর একটা সেট ই প্রকাশ করছে বি সেট হচ্ছে যারা বাংলায় পাস করেছে তাদের সেট এই বৃত্ত ধারা আর ই ধারা বোঝাচ্ছে যে যারা ইংলিশে পাস করেছে তাদের তো দুইটা বৃত্ত যখন পরস্পর ছেদ করেছে এই মাঝখানে দেখো ছেদ করাতে এই পুরো আয়তক্ষেত্রটা চারটা এলাকায় কিন্তু বিভক্ত হয়ে গেছে দেখো এই পাশের এই অংশটুকুকে আমরা পি বলতে পারি মাঝখানের এই অংশকে কিউ বলতে পারি পরের অংশকে আর আর এর বাইরে যে অংশ এফ তাহলে এই পরস্পর ছেদ করাতে এই দুইটা বৃত্ত ছেদ করাতে এই সম্পূর্ণ আয়তক্ষেত্রটা চারটা এলাকায় চারটা সেটে ভাগ হলো একটা পি কিউ আর এফ ঠিক আছে তাহলে এইটা ধারা চিহ্নিত করা হলো ক্লিয়ার তাহলে এখানে পি দিয়ে কি বোঝা জানো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এই যে যে বিশ বৃত্তটা এটা তো যারা বাংলায় পাশ করেছে তাদের কিন্তু এইখানে এই যে যে ছেদ করছে এই যে ছেদ করার পর এই অংশটুকু এই যে বাইরের যে অংশটুকু এটা দেখো ইয়ের সাথে সম্পর্কিত না মানে ই বৃত্ত মানে ইংলিশ যারা পাশ করেছে তাদের সাথে সম্পর্কিত না তার মানে একটু শুধুই যারা বাংলায় পাশ করেছে তাদের আবার ঠিক একইভাবে এই যে আর এই অংশটুকু এখানে দেখো এতটুক জায়গা বি ছেদ করেছে কিন্তু এই বাইরের অংশটুকু হল ই ধারা প্রকাশ করা হচ্ছে এই ফাঁকা জায়গাটা তাহলে এইটা ধারা কি প্রকাশ করা হয়েছে যারা শুধু ইংলিশ পাশ করে আর মাঝখানে দেখো এইটাও ইংলিশ আর এটাও কি বাংলা এই মাঝখানে অংশটুকু যারা বাংলা ইংলিশ দুইটাই পাশ করেছে তাদের অংশটুকু আর এই দুইটা বৃত্তের বাইরে যারা আছে তারা হলো এফ অর্থাৎ যারা বাংলা ইংলিশ দুইটাতেই ফেল করেছে ঠিক আছে তাহলে এইটাই হলো সেই তথ্য ক্লিয়ার এখন খ শুধু বাংলা ও ইংরেজিতে পাস করেছে তাদের সংখ্যা বের করো শিক্ষার্থী বন্ধু এটা অনেক সহজ দেখো এখানে শুধু বাংলায় পাস করেছে এখানে আগে লিখবে যে এখানে উভয় বিষয় খ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাস শিক্ষার্থীদের সেট কিউ সমান দুইটা তো কমন তাই না এখানে বি এর অংশ ই এর অংশ চলে আসছে তার মানে বি ইন্টারসেকশন ই তাহলে দেখো উভয় বিষয় পাস করেছে এখানে প্রশ্নে কিন্তু বলে দিয়েছে যে আটচল্লিশ জন শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজিতে পাস করেছে তাহলে কতজন উভয় বিষয় পাস করেছে যার সদস্য কতজন সংখ্যা আটচল্লিশ জন আচ্ছা 
তাহলে p p সমান শুধু শুধু বাংলায় পাশ শিক্ষার্থীদের দের সেট এখানে দেখো বাংলায় পাশ করেছিল টোটাল কয়জন বাংলায় পাশ করেছিল পঁয়ষট্টি জন তার মানে টোটাল এই বি বৃত্ত কত পঁয়ষট্টি তাহলে এই পঁয়ষট্টি থেকে এইখানে মাঝখানের অংশ তো ইংলিশে তো মানে এই মাঝখানে যারা তারা বাংলায় পাশ করছে ইংলিশে এখন শুধুই বাংলা তার মানে পুরো কতজন পাশ করেছিল পঁয়ষট্টি এর মধ্যে কিছু কিছু তো বাংলা ইংলিশেও পাশ করেছে তাহলে তাদের সংখ্যা কত আটচল্লিশ তাহলে পঁয়ষট্টি থেকে এই আটচল্লিশকে কি করব বিয়োগ করব তাহলে বিয়োগ করো পনেরো থেকে আট গেলে কত হয় সাত হাতে থাকলে এক তাহলে সতেরো জন অর্থাৎ শুধুই বাংলায় পাশ করেছে সতেরো জন ঠিক একইভাবে এবার আমরা আর বের করব শুধু ইংরেজিতে পাস করেছে শিক্ষার্থীদের সেট সেট যার সংখ্যা তার মানে ইংলিশে মোট পাস করেছিল কত ইংলিশে মোট পাস করেছিল একশো থেকে বিয়োগ দেব হচ্ছে দেখো তার মানে শুধুই ইংলিশ পাশ করেছিল কতজন তার মানে একশো থেকে এই বাংলার অংশটুকু আমরা বাদ দিই বাংলা কতজন পাস করেছিল পঁয়ষট্টি জন তাহলে মোট শিক্ষার্থী থেকে আমি বাংলায় পাশ করেছিল তাদের সংখ্যাটা যদি বাদ দিই আর ফেল করেছিল কতজন দুইজন ফেল করেছিল কতজন দুইজন না সরি পনেরো জন তার মানে মোট শিক্ষার্থী থেকে মোট শিক্ষার্থী কত একশো একশো থেকে বাংলার শিক্ষার্থী আর ফেল করা শিক্ষার্থী যে উভয় বিষয় বাংলা ইংলিশে ফেল করেছিল কতজন পনেরো জন আর বাংলায় ফেল করছিল কয়জন সরি বাংলায় পাস করেছিল পঁয়ষট্টি জন তার মানে মোট শিক্ষার্থী একশো থেকে বাংলায় পাস করেছিল পঁয়ষট্টি আর হচ্ছে উভয় বিষয় ফেল করেছিল পনেরো জন এই দুইটা সংখ্যা বাদ দিলেই শুধু ইংলিশে কতজন পাস আসে সেটার উত্তর বের হয়ে আসে তাই তো তাহলে একশো বিয়োগ আশি সমান সমান বিশ জন অর্থাৎ বিশ জন শুধুই ইংলিশে পাস করেছিল এটাই চেয়েছে শুধু বাংলা ও ইংরেজিতে পাস করেছে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করো এখন গ উভয় বিষয়ে পাস ও উভয় বিষয়ে ফেল সংখ্যা দয় মৌলিক গুণনীয়কের দয়ের মৌলিক গুণনীয়ক সমূহের সেট দুইটির সংযোগ সেট নির্ণয় করো আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুলে নাও এটা
তাহলে উভয় বিষয়ে পাশ করেছে পাশের সংখ্যা কতজন আটচল্লিশ ও উভয় বিষয়ে ফেল সংখ্যা পনেরো তাহলে এখন আমরা নির্ণয় করব যে এখন আটচল্লিশ এই আটচল্লিশ ও পনেরো এর মৌলিক গুণনীয় কে কে সেটা বের করব এর মৌলিক ধরি আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়কের সেট সেট এ ও পনেরো এর মৌলিক গুণনীয়কের সেট বি তাহলে এখন আমরা নির্ণয় করব আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয়ক তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা মৌলিক সংখ্যা কে কে দুই দেখি দুই দিয়ে ভাগ যায় কি না হ্যাঁ আটচল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ গেলে চব্বিশ যায় তিন দিয়ে যায় তিন ষোলো আটচল্লিশ পাঁচও কিন্তু ভাগ করে না সাতও ভাগ করবে না আট সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো ভাগ করবে না তেরো ভাগ করে না আর কি কি ভাগ করে না চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো আঠারো তার মানে আটচল্লিশকে কোন কোন গুণনীয়ক ভাগ করতে পারে মৌলিক গুণনীয়ক দুই আর তিন আচ্ছা তাহলে এই আর কোন আছে সতেরো ভাগ করতে পারে না তারপর হচ্ছে হ্যাঁ সতেরো তারপরে আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ এগুলো ভাগ করবে না পনেরোকে তাহলে কে কে ভাগ করতে পারে তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আটচল্লিশকে কে কে আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয় কে কে হবে দুই আর তিন ও বি সেটের মৌলিক গুণনীয় কে কে হবে তিন আর পাঁচ তাহলে এ আর বি সেটে উপাদানগুলো বের করে ফেললাম অর্থাৎ আটচল্লিশের মৌলিক গুণনীয় কে কে দুই আর তিন ষোলো ছব্বিশ এগুলো হবে না কারণ এগুলো মৌলিক গুণনীয় নয় তাহলে পনেরো এর মৌলিক গুণনীয় কে কে তিন পাঁচ তাহলে সংযোগ বের করতে বলেছে সংযোগ সেট কি অর্থাৎ সংযোগ বলতে বোঝায় এ ইউনিয়ন বি অর্থাৎ টু এর উপাদান হচ্ছে টু থ্রি ইউনিয়ন থ্রি কমা ফাইভ তাহলে ইউনিয়নের কাজ কি যেগুলো কমন সেগুলো নেওয়া যেগুলো কমন না সেগুলো নেওয়া তাহলে এখানে টু থ্রি ফাইভ তাহলে সংযোগ সেটের উপাদান হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি বারো নম্বরটা করে দিলাম বাড়ির কাজ আমি দিয়ে দিচ্ছি কাজ 
नगारो उदाहरण सब शिक्षार्थी बंधुरा सेटे चार्टर शेष हो गो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो जदि ना बुझो तेवर चेष्टा करब ठीक है तेल शिक्षार्थी बंधुरा आज के पर्त थक जो काजगुलो दिल बाड़ी काज अवश्य सेगल कर तो तुले अवश्य हमें आशा कर भलो थको सुस्थ